Assalamu alaikum dear friends. Uh, today we are going to start the third chapter of class 10 economics which is financial literacy. इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि व्हाट आर स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे दैट व्हाट इज स्टॉक मार्केट स्टॉक स्टॉक मार्केट होता क्या है द स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस फॉर इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल शेयर्स इन कंपनीज ये एक ऐसी प्लेस है कि आप इन जनरल देखते हो कि अगर आपको जब भी आप मार्केट जाते हो कोई भी चीज खरीदने के लिए तो आप इजीली वो या को अगर कोई जो बेच रहा है किसी को किसी को वो इजीली बेच सकता है सेल कर सकता है अब कोई बंदा है जिसको खरीदना है वो इजीली बाय कर सकता है वो एक मार्केट है और ऐसा ही है यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट कह सकते हैं या शेयर मार्केट कह सकते हैं ठीक है थीके? मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि से फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है ठीक है ये बिजनेस एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता है ठीक है लेकिन अब इसके पास उतना पैसा नहीं है जो से फॉर एग्जांपल एक कंपनी में स्टार्ट कर रहा हूँ मुझे इस कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो नियर अबाउट मुझे आ, मुझे पैसों की ज़रूरत है नियर अबाउट फिफ्टी लैक्स ठीक है अब मेरे पास उतना पैसा नहीं है अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने शेयर होल्डर्स की जो मेरे साथ शेयरिंग करें कि अगर मेरे पास आ, टोटल वैल्यू है जो कंपनी की वैल्यू है वो है फिफ्टी लैक्स लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है अब मेरे पास बीस लाख है या पच्चीस लाख है या उससे कम है अब मैं क्या करता हूँ मैं ऐसे कुछ बंदों को ढूंढता हूँ कि मैं उनको कहता हूँ कि आप मेरी कंपनी में इसमें आप पैसा लगाइए जो भी फिर प्रॉफिट होगा उसकी हम इक्वल शेयरिंग करेंगे ठीक है कि मैं उनसे भी पैसा लेता हूं और जो मुझे पैसों की ज़रूरत थी मेर अबाउट फिफ्टी लैक्स की वो पैसा मुझे तीन चार बंदों से मिल जाता है और मेरा मेरा पैसा उसमें मैं डाल देता हूं तो फिफ्टी लैक्स हो जाते हैं तो एक हम कंपनी स्टैंड करते हैं ठीक है इस्टेब्लिश करते हैं और जो उसका फिर प्रॉफिट रहता है वो प्रॉफिट इन जो ये इसके अब पार्टनर्स बन जाते हैं क्योंकि ये कैपिटल कैपिटल मीन्स मनी है ये डिवाइडेड हुआ ठीक है डिवाइड कि मे, मेरा कुछ पैसा है दूसरे बंदे का कुछ पैसा है ये डिवाइडेड हुआ ऐसे ही जो प्रॉफिट बनेगा इस कंपनी से वो भी इक्वली फिर शेयर करेंगे ये आपस में ठीक है अब ये जो शेयर्स है इसकी बाइंग और या जो सेलिंग होती है वो एक पर्टिकुलर मार्केट में होती है उसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट ठीक है स्टॉक मार्केट पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब आ, ये इंटरनेट फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी तो ऑप्शंस वगैरह जो जैसे कि नीलामी होती थी शेयर्स की तो वैसे ये बाइंग एंड सेलिंग होती थी शेयर्स की लेकिन आज आप देखते हो कि इंटरनेट का ज़माना है तो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है शेयर्स की ठीक है अब जहाँ पर ये ट्रेडिंग होती है बाइंग सेलिंग होती है इन शेयर्स की उस मार्केट को हम कहते हैं स्टॉक मार्केट या आप कह सकते हो शेयर मार्केट ठीक है तो हम आगे चलते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर विच आर यूज इन फाइनेंशियल मार्केट्स ठीक है वो इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट कोई भी अगर आप कोई भी काम करते हो से फॉर फॉर एग्जांपल मैं अपने फार्म पे काम कर रहा हूँ मैं कोई भी टूल वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूँ कि मैं उनको कहता हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट्स में किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ हॉर्टिकल्चर में यूज़ कर रहा हूँ एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहा हूँ ऐसे ही यहाँ पर एक मार्केट है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट है यहाँ पर जो भी चीज़ें यूज़ होती है जो भी टर्म्स यूज़ होती है जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह बॉन्ड्स यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज़ होती है ठीक है तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स है लाइक शेयर्स है डिबेंचर्स है सिंपल बॉन्ड्स है कंपाउंड्स कंपाउंड्स बॉन्ड्स है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है इक्विटी लोन्स एट्सरा इन सब को हम क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और इस यूनिट में आपको ये सारे नहीं पढ़ते बस इसमें आपको शेयर्स का थोड़ा सा कंसेप्ट है और डिबेंचर्स का कंसेप्ट है तो हम आते हैं अब जो अब शेयर्स क्या होते हैं जो पहले ही मैंने अभी आपको स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में बताया ये वही है वहाँ पर मैंने आपको शेयर्स का क्लियर कर दिया है ठीक है अब शेयर्स क्या होते हैं द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इन टू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स ठीक है जो कैपिटल कैपिटल हेयर मीन्स मनी पैसा ठीक है तो एक कंपनी का जो ये कैपिटल पैसा होता है ये डिवाइडेड होता है स्मॉल यूनिट्स में छोटे छोटे पार्ट्स में उस जिनको हम कहते हैं शेयर्स अब छोटे छोटे पार्ट्स में ये नहीं कि मतलब हम पैसा उठाएंगे और उसको 
कट करेंगे काटेंगे नहीं वैसा नहीं होता है कि मतलब एक से फॉर एग्जांपल मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बारामला के एक स्कूल की एग्जांपल दूंगा जैसे कि अगर मैं ए, वो स्कूल मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर स्कूल का तो वो स्कूल जब स्टार्ट हुआ तो उसको आ, मतलब एस्टेब्लिश करने के लिए प्राइवेट स्कूल है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारा पैसा लग रहा था ठीक है अब ये अकेले बंदे की आ, बस की बात नहीं थी तो उसने क्या किया उसने ऐसे पर्सनस को ढूंढा कि उनको कहा कि ऑफर एक दिया अपनी तरफ से आप मेरे शेयर्स इसमें खरीद सकते हो शेयर्स इन द सेंस कि अगर इसमें खर्चा आता है मुझे वन करोड़ रुपीस तो मैं अपना फिफ्टी लैख लगा रहा हूँ आपको फिफ्टी लैख देना है दो तीन बंदों के पास गया या उससे ज़्यादा तो उन्होंने अपना पैसा दिया और वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए ठीक है तो बाद में क्या होता है कि ये जो शेयर होल्डर होता है कंपनी के क्योंकि ये इसकी इनकी जो ये बोर्ड होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको फिर वो एक राइट भी होता है वोटिंग राइट्स कि ये कौन ये किसको ये सीईओ या जो डायरेक्टर वगैरह होता है उसके लिए वोटिंग होती है उनके पास ये आ, मतलब ये राइट भी रहता है कि वो वहाँ पर वोटिंग कर सकते हैं अपना सी बना सकते हैं अपना डायरेक्टर बना सकते हैं ठीक है तो ये एक शेयर होल्डर के पास रहता है और इसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली फिर शेयर होता है उनमें ठीक है जो जो भी प्रॉफिट आता है इस कंपनी का वो इन शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली ठीक है और जो पर्सन होल्ड करता है इन शेयर्स को दैट पर्सन इज नोन एज द शेयर होल्डर उसको हम क्या कहते हैं शेयर होल्डर शेयर इज यूनिट इन टू विच द होल कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड जो मैंने अभी भी कहा कि ये एक यूनिट है जिसमें पूरा कैपिटल जो है पूरा पैसा जो होता है कंपनी का वो डिवाइडेड होता है कि वो एक ही बंदे के पास नहीं होता है कि एक ही बंदे ने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ होता है बहुत सारे बंदे होते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है या आप देखते हो कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की बात मैं कर रहा हूँ आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर समझाऊँगा कि आम लोगों से आपने सुना होगा कि उन्होंने जो शेयर खरीदे हैं शेयर मार्केट में दस का शेयर उन्होंने एक शेयर खरीदा अब ये दस रुपये का एक शेयर क्या होता है कि अब एक बिजनेसमैन है ये बिजनेस बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है अब कंपनी की वैल्यू है से फॉर एग्जांपल फिफ्टी लैक्स ठीक है तो ये क्या करता है इसको फोर्टी लैक्स की अब ज़रूरत है ये आ, मतलब फेस वैल्यू दे देता है कि ये अपने शेयर्स फोर लैक फोर लैक शेयर्स जो है ये डिवाइड करता है ये पर शेयर मतलब फे, फेस वैल्यू देता दे, 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 दे देता है कि एक शेयर ये जो है फोर लेख शेयर्स है इसके पास ये एक शेयर दस रुपये में बेच देता है अब अगर आप टेन मल्टीप्लाइड पे फोर लैख करोगे वो फोर्टी लैख बन मतलब इसके पास पैसा आ जाता है और जो वो शेयर होल्डर्स है जो ये शेयर खरीदते हैं तो उनको फिर अकॉर्डिंगली वो उसका प्रॉफिट मिल जाता है ठीक है इसको हम कहते हैं शेयर्स के हर एक का शेयर होता है अपना उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता है और उसको उसी हिसाब से फिर उसका प्रॉफिट मिलता है ठीक है तो नेक्स्ट है हमारा डिबेंचर अब डिबेंचर क्या है कि इट्स ए डेट सिक्योरिटी अंडर विच द इश्योर ओज द डिबेंचर होल्डर ए डेट एंड इज ओबलाइज टू पे देम प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है इट कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि डिबेंचर क्या होता है कि एक बिजनेस है इसको फंड रेज करना है ठीक है इसको अपनी जो कंपनी में एक्सपेंड करना है उसकी एक्सटेंशन या डेवलपमेंट के लिए उसको फंड चाहिए पैसा चाहिए तो ये फंड रेज करता है ठीक है अब ये फंड रेज कहाँ से करता है कि ये लोगों से पब्लिक से पैसा बोरो करता है ठीक है अब ये पब्लिक जो है इसको ये जो मतलब पैसा दे देती है कि से फॉर एग्जांपल मैं एक इसने मुझसे किसी कंपनी ने मैं एक जो पर्सन हूँ पब्लिक में आता हूँ तो ये कंपनी वाला आया इसने मुझसे कहा कि आप मुझे पैसा दो मैं आपको एक सिक्योरिटी यहाँ से दूंगा सिक्योरिटी इन द सेंस कि ये मुझे जैसे कि लोन में होता है कि वहाँ पर क्या होता है कि आप जब हम लोन लेते हैं बैंक से तो मुझे मॉडगेज यहाँ से रखना होता है ताकि अगर मैं टाइम पे वो लोन ना चुका सकूँ तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो मैंने सिक्योरिटी उनके पास रखी होती है वो उसको सेल करके अपना वो जो पैसा है वो वसूल सकते हैं ठीक है लेकिन डिबेंचर में डिबेंचर भी वैसा ही एक है लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है ये सिक्योर्ड भी है सिक्योर्ड मतलब कि जो ये बिजनेसमैन है ये मुझसे पैसा ले रहा है और ये मुझे एक सर्टिफिकेट इशू कर रहा है और मुझे उस पैसे पे एक फिक्सड इंटरेस्ट रेट मिल जाती है ठीक है फिक्सड इंटरेस्ट रेट वो मुझे पे करता है कि से फॉर एग्जांपल इसने मुझसे दस हज़ार लिए तो मुझे ये और इसका एक टाइम पीरियड होता है ठीक है टाइम पीरियड क्या होता है कि 
ये मुझसे कहता है कि आप मुझे मुझे एक करोड़ या एक लाख रुपया दे दो तो मैं दस साल के बाद ये पूरा आपको चुकाऊंगा और उसी हिसाब से इसकी फिक्सड इंटरेस्ट रेट भी होती है ये नहीं कि मतलब मैंने इसको एक लाख दिया है और दस साल के बाद मुझे वो वही एक लाख वापस पे करेगा नहीं वैसा कुछ नहीं होता है ये क्या करता है कि एक फिक्सड इंटरेस्ट रेट होती है उस पर इंटरेस्ट रेट चढ़ती रहती है वो जो फिक्सड हुई होती है क्या कितनी इंटरेस्ट रेट देनी है उसको एक लाख पे एक लाख रुपी पैसे पे तो वो मुझे मिल जाती है ठीक है तो उसको हम क्या कहते हैं डिबेंचर कि जब कोई कंपनी पब्लिक से पैसा बोरो करती है और वो वहाँ से उसको एक सर्टिफिकेट इशू करती है अब ये सिक्योर्ड भी है और अनसिक्योर्ड भी है सिक्योर्ड कैसे है कि जब वो कंपनी जिसको मैं पैसा दे रहा हूँ ठीक है जो कंपनी पब्लिक से पैसा बोरो कर रही है वो कुछ इसके पास सिक्योरिटी रखती है ठीक है कि अगर दस साल के बाद या पाँच साल के बाद मैं आपका जो पैसा वापस नहीं दे पाया तो आप ये जो मैंने आपके पास सिक्योरिटी रखी है आप इसको बेच कर, अपना पैसा वापस ले सकते हो ठीक है ये हुआ सिक्योर्ड ठीक है दूसरा हुआ अनसिक्योर्ड डिपेंचर अनसिक्योर्ड में क्या होता है कि कोई रेप्यूटेड कंपनी है कि आ, मैंने देखा कि मैं जिस कंपनी को पैसा दे रहा हूँ कि मैंने देखा कि ये कंटिन्यू कंटिन्यूली कंटिन्यूसली पिछले पाँच साल से मतलब प्रॉफिट कमा रही है कंटिन्यूसली मतलब इसका नाम है मार्केट में नाम है तो मैं इसको क्या कहता हूँ ये जब मुझसे पैसा ले बोरो करने आता है तो मैं इसको कहता हूँ आप पैसा लीजिए क्योंकि मुझे आप पे ट्रस्ट है ट्रस्ट किस बात का होता है क्योंकि मुझे पता होता है कि नहीं ये जो कंपनी है ये रेप्यूटेड कंपनी है इसका कोई मतलब बैग जो इसकी जो हिस्ट्री है बैग इसका जो बैकग्राउंड है वो कोई मतलब आ, मतलब इधर उधर गड़बड़ी वाला नहीं है तो मैं वो उससे कोई सिक्योरिटी नहीं लेता हूँ मैं मतलब ट्रस्ट की बुनियाद पे ट्रस्ट की बेस पे मैं उसको पैसा दे देता हूँ आफ्टर सम टाइम जो टाइम हुआ होता है जो सर्टिफिकेट इशू होती है जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसमें उस टाइम पे मैं अपना पैसा लेता हूँ विद फिक्स इंटरेस्ट रेट ठीक है दिस वॉज अबाउट शेयर्स स्टॉक मार्केट एंड डिपेंचर रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर